வணக்கம் பிகினர்ஸ்களுக்கான இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது இப்போ ஒரு ப்ளவுஸில் வந்து ஆம் ஹோலும் ஸ்லீவும் வந்து கட்டிங் வந்து நிறைய வித்தியாசங்கள் வருது அப்படின்னு நிறைய பேருக்கு அந்த மிஸ்டேக் இருக்குது அப்படின்னு இருக்காங்க அது என்ன மிஸ்டேக் அப்படின்னா ஸ்லீவ் தான் பெரும்பாலும் வந்து அந்த அளவு வந்து கம்மியாக வருது இப்போ அந்த ஆம் ஹோலோட கரெக்டான அளவில் அந்த ஸ்லீவ் வந்து நமக்கு ஜாயின்ட் ஆக முடியல அது எதனால் அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க அது எப்படி அந்த மிஸ்டேக் வருது அதை எப்படி நம்ம சரி பண்ணணும் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் நம்ம தெளிவாக பார்க்கலாம் அதுக்கும் முன்னாடி இந்த சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் என்னோடய சேனல் நேமுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி உடனே பக்கத்தில் வர்ற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க நான் வீடியோ அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் என்னோடய வீடியோக்களை நீங்கள் தவறாமல் பார்க்கலாம் உதாரணத்துக்கு ஒரு ப்ளவுஸில் நான் இப்போ உங்களுக்கு ஆம் ஹோலும் அந்த ஸ்லீவும் கட் பண்ணி அதை ஜாயின்ட் ஆக்கி நான் இப்போ காட்டுறேன் இப்போ இது ஒரு ஃபுல் வாயில் கிளாத்தில் இந்த மாதிரி நான் ஒரு ப்ளவுஸுக்கு அளவு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இப்போ இது வந்து அளவு ப்ளவுஸு இந்த ப்ளவுஸில் உள்ள அளவுக்கு நம்ம இப்போ ஆம் ஹோல் வந்து நம்ம கட் பண்ணலாம் அந்த ஆம் ஹோல் வந்து எப்படி கட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்ப்போம் இப்போ இந்த பேக் சைடு அளவு வந்து நீங்கள் வந்து அளவு எடுக்கும்போது நீங்கள் வந்து சைடில் தையலுக்காக எவ்வளோ விடுறீங்களோ அதை முதல்ல நீங்கள் கணக்கில் வைக்கணும் அந்த அளவை தான் நாம் அதிகமாக ஸ்லீவ்லேயும் நாம் விடணும் இப்போது இதில் ஃப்ரண்ட்டும் பேக்கும் சேர்ந்த மாதிரி கட் பண்ணி விட்டுருக்குறேன் இப்போ கீழே இருக்குது உங்களுக்கு பேக் சைடு நெக்கு இப்போ மேல இருக்குது ஃப்ரண்டில் உள்ள நெக்கு அடையாளப்படுத்தி விட்டுருக்குறேன் இப்போ சோல்டரோட அளவு அஞ்சரை இன்ச் அளவுக்கு இதில் அடையாளப்படுத்தி இருக்கிறேன் சோல்டர் வெட்டு பாகம் மூணு இன்ச் அளவுக்கு அடையாளப்படுத்தி இருக்கிறேன் நெக்கு உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு அடையாளப்படுத்துங்க இப்போ ஆம் ஹால் வந்து நம்ம எப்படி அளவு எடுக்கணும் அப்படின்னா ஒரு ப்ளவுஸ் வந்து இந்த மாதிரி நல்லா ரெண்டாக மடித்து வச்சுட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்லீவ் வந்து இந்த மாதிரி நேராக இருக்கக்கூடாது ஸ்லீவ் நேராக வச்சுட்டு நம்ம இந்த ஆம் ஹோலை பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி அந்த அளவு வந்து எவ்வளோ அதிகமாக வருதுன்னு பாருங்கள் இது வந்து ஆறரை இன்ச் அளவுக்கெல்லாம் வருது அந்த மாதிரி எடுக்காமல் இந்த ப்ளவுஸு அந்த முதுகு பாகத்தில் உள்ள அளவு இருக்குது பாருங்கள் அந்த ஸ்லீவை தவிர மீதி இருக்கக்கூடிய அந்த உடல் பாகத்தை நீங்கள் சரியாக எந்த சுருக்கமும் இல்லாமல் அந்த ஆம் ஹோல் பக்கம் வைக்கணும் வச்சுட்டு அதுலேயும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வேணால் ஒரு லைன் வேணால் போட்டுருங்க இந்த மாதிரி மிஸ்டேக் வர்றவங்க லைட்டாக அந்த ஆம் ஹோல் ஜாயின் இருக்குது பாருங்கள் அதுக்கு நேராக ஒரு லைன் இந்த மாதிரி போட்டுருங்க இப்போ அந்த லைன்லேருந்து மேலே நம்ம சோல்டர் வெட்டு பாகம் வரைக்கும் வரக்கூடிய அளவு வந்து எவ்வளவு இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் அது வந்து இப்போ அஞ்சரை இன்ச் அளவுக்கு இருக்குது இப்போ இந்த அஞ்சரை இன்ச் அளவுக்கு நம்ம வந்து அந்த ஆம் ஹோல் அளவை எடுக்கணும் ஃபஸ்ட்டில் நீங்கள் மிஸ்டேக்காக எடுக்கும்போது பாருங்கள் அது ஒரு இன்ச் உங்களுக்கு அதிகமாக வந்தது இப்போ இதில் அஞ்சரை இன்ச்சுக்கு நம்ம அடையாளப்படுத்தலாம் இப்போ இதில் நீங்கள் வந்து தையலுக்காக விடலையே அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் தையலுக்கு வந்து நம்ம சோல்டர் வெட்டு பாகத்தில் நாம் தையலுக்கு காலிஞ்சு விட்டோமானா நெக்காக இருந்தாலும் ஆம் ஹோலாக இருந்தாலும் அதுலேயும் நாம் காலிஞ்சு தையலுக்கு விடணும் மேலே வந்து சரியான அளவில் நாம் எடுக்கும்போது கீழேயும் அந்த தையல் லைன்லேயே நாம் அளவு எடுக்கும்போது அந்த அளவு வந்து சரியாக வரும் இப்போ இதில் அந்த ஆம் ஹோலுக்கு இந்த மாதிரி ஸ்கொயராக நம்ம வரைஞ்சி விட்டுட்டு அந்த கார்னர்லேருந்து ஒன்னே கால் இன்ச் அளவுக்கு அடையாளப்படுத்தலாம் இப்போ இதை இந்த மாதிரி வளைவாக நம்ம வரைஞ்சி விட்டுடலாம் இது வந்து உங்களுக்கு பேக் சைடு உள்ள கட்டிங் வரக்கூடிய பகுதி இப்போ இதில் இருந்தும் அரை இன்ச் அளவு நம்ம வந்து குழிவாக கட் பண்ணணும் இது ஃப்ரண்ட்டில் வரக்கூடிய அந்த ஆம் ஹோலோட அளவு இப்போ இது எல்லாமே என்னோடய சேனலில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ப்ளவுஸை வந்து நம்ம எப்படி சரியான முறையில் கட் பண்ணுறது அதை எப்படி நம்ம தைக்கிறது அப்படிங்கிற வீடியோஸ் எல்லாமே இந்த சேனல்லையே இருக்குது நீங்கள் அதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த ஒரு மிஸ்டேக்கும் இல்லாமல் உங்களால் ப்ளவுஸ் தைக்க முடியும் இருந்தாலும் இப்போ இந்த ஆம் ஹோலை பற்றி நான் இப்போ உங்களுக்கு தனியாக அந்த வீடியோவில் நான் சொல்கிறேன் இப்போ இதை ஃப்ரண்டில் உள்ள பகுதியை கட் பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த நாம் கட் பண்ணியிருக்கதை வச்சு நம்ம வந்து கையோட சுற்றுப்பாகத்தை நம்ம அளவெடுக்கக்கூடாது இந்த ப்ளவுஸில் உள்ள அந்த ஸ்லீவ் இருக்குது பாருங்கள் இதை வந்து நீங்கள் நேராக அந்த மாதிரி வைக்கணும் நேராக வச்சுட்டு இப்போ இந்த ஜாயின் இருக்குது பாருங்கள் இதிலேருந்து நேராக மேலே உள்ள அளவு தான் நம்ம அந்த கையோட சுற்றுப்பாகம் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு நம்ம பார்க்கணும் இப்போ அந்த சுற்றுப்பாகத்தில் இருந்தும் இப்போ நீங்கள் உடலுக்கு வந்து நீங்கள் எவ்வளவு அதிகமாக நீங்கள் விட்டுருக்கீங்களோ அந்த அளவை ஸ்லீவ்லேயும் நீங்கள் அந்த கிளாத் வந்து அதிகமாக விடணும் ஒரு இன்ச்சு விட்டுருந்தீங்க அப்படின்னா ஒரு இன்ச்சு ஸ்லீவில் அதிகமாக வி
அளவெடுப்போமோ அதே மாதிரி ரெண்டு சிலிவுக்கும் சேர்ந்த மாதிரி எடுத்துருக்குறேன் எடுத்து அப்படியே நம்ம ரெண்டாக மடித்து வைக்கலாம் ரெண்டாக மடிச்சுட்டு இப்போ ஒரு பக்கம் அளவு வந்து நமக்கு அந்த அளவு பிளவுஸில் ஒன்பது இன்ச்சு நமக்கு தேவைப்பட்டது அந்த ஒன்பது இன்ச்சை நான் இதில் பார்க்குறேன் இப்போ ஒன்பது இன்ச்சுக்கு நான் கரெக்டாக கட் பண்ணி விட்டுருக்குறேன் இப்போ ஸ்லீவோட உயரமும் பார்க்கலாம் இப்போது அது உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு வைங்க நான் இந்த அளவு பிளவுஸில் இருக்க அளவுக்கே நான் அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கிறேன் தையலுக்கும் சேர்ந்த மாதிரி இப்போ இதில் உங்களுக்கு மடித்து தைக்கிறதுக்கும் சேர்த்து ஒன்பதே முக்கால் இன்ச்சு பத்து இன்ச் அளவு இருந்தால் போதுமானது இப்போ இதில் ஒன்பதே முக்கால் இன்ச் அளவுக்கு இந்த கிளாத்தில் இருக்குது இப்போ இதில் வளைவாக கட் பண்ணுற பகுதி ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கட்டிங் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவு பிளவுஸில் எவ்வளவு இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஃபஸ்ட்டில் தெரிஞ்சுக்கிடணும் அளவு பிளவுஸில் எப்படி இருக்குதுன்னு எப்படி தெரிஞ்சுக்கிடாது அப்படின்னா இப்போ இந்த தையல் ஜாயிண்ட் இப்போ இது வந்து தையலுக்காக விடக்கூடிய அளவை இதில் விட்டுட்டு அந்த ஸ்லீவ் ஜாயிண்ட் பகுதியை அந்த இடத்துல வைக்கிறேன் வச்சுட்டு இப்படி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இந்த எக்ஸ்ட்ரா நம்ம இருக்கக்கூடிய கிளாத் வந்து நமக்கு மடித்து ஹெம்மிங் பண்ணுறதுக்கு அதை இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரைட்டாக வெளிப்பக்கம் கீழே வரைக்கும் இருக்கிற மாதிரி சரியாக வச்சுருங்க வச்சுட்டு இந்த பகுதியில் எடுங்க இந்த பகுதியில் பார்க்கும்போது இந்த தையல் ஜாயிண்ட் இந்த ஸ்லீவ் ஜாயிண்ட் இருக்குது பாருங்கள் அதிலிருந்தும் காலிஞ்சு இந்த பக்கம் தள்ளி இந்த பகுதியில் காலிஞ்சு அளவு அந்த ஸ்லீவில் இருந்தும் உள்பக்கம் அந்த உடலுக்குள்ள பகுதி சைடில் காலிஞ்சு அளவு விட்டு நம்ம அடையாளப்படுத்தணும் அடையாளப்படுத்தினதுக்கப்புறம் இது எவ்வளவு இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் சைட்ல இருந்து இப்ப இது வந்து நாலே கால் இன்ச் அளவுக்கு இந்த அளவு பிளவுஸ்ல இருந்த அளவு இந்த அளவுல நீங்க அந்த வளைவா கட் பண்ணாதான் உங்களுக்கு இந்த ஸ்லீவ் வந்து அந்த ஆம்கோலோட சரியான அளவுல உங்களுக்கு வந்து ஜாயிண்ட் ஆகும் இதை விட்டுட்டு நீங்க வந்து உங்க இஷ்டத்துக்கு ஒரு மூன்றரை இன்ச்சு அந்த மாதிரி நீங்க பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்லீவ் வந்து ஆம்கோல்ல ஜாயிண்ட் ஆகும்போது அந்த அளவு வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக தான் வரும் அந்த ஸ்லீவோட அளவு வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக வரும் ஏன்னா அந்த சுற்று உங்களுக்கு நாலரை இன்ச்சு அப்படிங்கும்போது இழுத்து வருது இந்த பகுதி தான் உங்களுக்கு இப்போ தேவை இழுத்து கொஞ்சம் வரும்போது அந்த அளவு கொஞ்சம் அதிகமாகும் நீங்கள் ஒரு இன்ச்சு கம்மியாக வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா அந்த ஒரு இன்ச்சுக்குள்ள அளவு வந்து உங்களுக்கு அந்த சுற்று வந்து கம்மியாக தான் வரும் இப்போ இந்த அளவுக்கு இந்த மாதிரி நான் இதில் வரைஞ்சு விடுறேன் அளவு பிளவுஸில் இருந்த அளவு நாலே கால் இன்ச் அளவு வளைவாக கட் பண்ணுறது இப்போ சென்டர்லேருந்து முக்கால் இன்ச் அளவுக்கு அடையாளப்படுத்தி இது முன் பக்கம் நம்ம வந்து குழிவாக கட் பண்ணுறது இப்போ இந்த முறையில் நம்ம கட் பண்ணி எடுக்கும்போது தான் அந்த அளவு பிளவுஸில் இருக்கிற அளவு அதே ஆம்கோலுக்கு நம்ம கட் பண்ணியிருக்கிறோம் அந்த அளவு வந்து உங்களுக்கு சரியாக வரும் இப்போ வரைஞ்சி விட்டுருக்கிற பகுதியில் அப்படியே நம்ம கட் பண்ணி இந்த ஸ்லீவை அந்த ஆம்கோலோட ஜாயிண்ட் ஆக்கி நான் இப்போ உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போ ரெண்டு ஸ்லீவுக்கும் சேர்ந்த மாதிரி இருக்குது ரெண்டு கிளாத்து அந்த மாதிரி எடுத்து முன்பக்கம் குழிவாக கட் பண்ணுறது இப்போ இதில் ரெண்டும் எப்படி நாம் தனித்தனியாக ரெண்டு ஸ்லீவுக்கும் வர்ற மாதிரி பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ இப்படி எடுக்கும்போது இந்த சைடு நல்ல பக்கம் அப்படின்னா அதுக்கு உள்பக்கமாக தான் உங்களுக்கு மேல் பக்கம் நல்ல பகுதி வரும் இப்போ இதை ஒரு பிஸ் அப்படின் நம்ம அப்படியே தூக்கி வச்சிடலாம் அப்படியே தூக்கி வச்சுட்டு இந்த பக்கத்தில் உள்ள கிளாத்தை வந்து இந்த ஸ்லீவுக்கு நம்ம திருப்பி மடிச்சிடணும் இந்த மாதிரி திருப்பி மடிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா ரெண்டு பக்கத்துக்கும் அந்த ஸ்லீவ் வந்து சரியான அளவில் உங்களுக்கு அந்த மேல் பக்கம் சரியான அளவாக வரும் இப்போ இப்படி வச்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் கொஞ்சமாக கால் இன்ச் அளவுக்கு மடித்து தைச்சு விடலாம் மடித்து தைச்சிட்டு நம்ம அதை இன்னும் நமக்கு ஒரு இன்ச்சு அளவுக்கு மடித்து நம்ம ஹெம்மிங் பண்ணி விடுற மாதிரி வரும் இப்போ ரெண்டு ஸ்லீவுமே இந்த மாதிரி நான் மடித்து தைச்சிருக்கிறேன் இப்போ ஒரு ஸ்லீவை நான் உங்களுக்கு ஜாயிண்ட் ஆக்கி காட்டுறேன் இப்போ இதில் பிளவுஸில் வந்து நான் எல்லாமே முடித்து வச்சுருக்கிறேன் இப்போ இதில் ஸ்லீவ் மட்டும்தான் ஜாயிண்ட் ஆக வேண்டியது இப்போ இந்த சோல்டர் ஜாயிண்ட் பகுதியில் கரெக்டாக நம்ம மேலே வந்து கட் பண்ணி விட்டுருக்கோம் பாருங்கள் அந்த கட்டிங் வந்து இதில் ஜாயிண்ட் ஆகணும் அந்த மாதிரி இதை மேலே தூக்கி இந்த மாதிரி வைக்கலாம் மேலே வச்சதுக்கப்புறம் ஒரு சைடாக ஃபஸ்ட்டில் நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் அந்த சோல்டர் பகுதியிலேருந்து ஒரு பக்கத்துக்கு இந்த மாதிரி ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் ஜாயிண்ட் ஆகும்போது கொஞ்சம் பகுதி இந்த மாதிரி நேராக வச்சுட்டு ஜாயிண்ட் ஆக்கிட்டு அப்புறம் திருப்பி விடுங்க ஏன்னா ஸ்லீவ் வந்து உங்களுக்கு வளைவாக இருக்கும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சம் பகுதியாக இந்த மாதிரி தச்சு விடுங்க இது வரைக்கும் வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாக பிடிக்கலாம்
லாஸ்ட்ல முடிக்கும் போதும் இந்த ரெண்டு எண்ணையும் இந்த மாதிரி நீங்க கையில பிடிச்சிருங்க பிடிச்சிட்டு இந்த மாதிரி வைங்க வைக்கும் போது இப்போ ஒன்னுக்கு ஒண்ணு இழுத்தும் பிடிக்க கூடாது லூசாவும் இருக்க கூடாது அந்த மாதிரி ரெண்டும் ஒரே மாதிரி பிடிச்சிருக்கிற மாதிரி இருக்கணும் இப்போ ஒரு பக்கம் நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கியாச்சு அதில் வந்து இன்னொரு தையல் அப்படியே போட்டு விட்டுட்டு ஷோல்டர் ஜாயிண்ட் வரைக்கும் வந்ததுக்கப்புறம் இன்னொரு பக்கத்துக்கு சேர்ந்த மாதிரி நம்ம அந்த ஸ்லீவை ஜாயிண்ட் ஆக்கி விட்டுடலாம் இப்போ இதுலேயும் அதே மாதிரி தான் கொஞ்சம் பகுதி இந்த மாதிரி ஜாயிண்ட் ஆக்குனதுக்கப்புறம் ரெண்டு கிளாத்தையும் சேர்ந்த மாதிரி பிடிச்சிடலாம் இந்த எண்ட இந்த மாதிரி பிடிச்சிருங்க பிடிச்சிட்டு இந்த மாதிரி வைங்க இப்போ பார்க்கும்போது ரெண்டும் ஒரே மாதிரி தான் அந்த கிளாத்து வந்து இருக்கும் ஏன்னா ஒன்று கொண்டு கொஞ்சம் முன்னும் பின்னும் வராது உங்களுக்கு இழுத்து பிடிச்சி நம்ம தச்சிருந்தோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு நம்ம திருப்பி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும் சுருக்கமாக இருக்கும் இப்போ இதில் இன்னொரு தையல் நம்ம போட்டுடலாம் இப்போ நம்ம திருப்பி பார்க்கலாம் இது ஷோல்டர் ஜாயிண்டு இப்போ இதுதான் ஃப்ரண்ட்டு பகுதி இப்போ இந்த பக்கம் பார்க்கலாம் பாருங்கள் எந்த ஒரு சுருக்கமும் இருக்காது இப்போ இந்த சைட்லேயும் அந்த கிளாத்தை பாருங்கள் உங்களுக்கு அந்த சிலிவு வந்து அந்த உடலோட அந்த ஆம் ஹோல் பகுதியில் கரெக்டான அளவில் உங்களுக்கு முடியுது இப்போ பேக் சைடும் பார்க்கும்போது அந்த அளவு வந்து உங்களுக்கு சரியாக உங்களுக்கு முடிஞ்சிருக்கு இப்போ இதில் வந்து எப்படி நாம் இப்போ பண்ணணும் அப்படின்னா உங்கள் அந்த சிலிவ் நம்ம எப்படி கட் பண்ணோம் அந்த அளவு ப்ளவுஸில் நீங்கள் வந்து ஒரு அளவு ப்ளவுஸில் வந்து ஆம் ஹோல் எப்படி கட் பண்ணுறீங்களோ அதே மாதிரி அந்த அளவு ப்ளவுஸில் இருக்கிற ஸ்லீவ் பிரகாரம் அந்த வளைவாக கட் பண்ணுறது எல்லாமே அந்த அளவு எல்லாமே நீங்கள் கரெக்டாக தையலுக்கு விடக்கூடிய அளவும் உடலுக்கு நீங்கள் எவ்வளோ விடுறீங்களோ அதே அளவை ஸ்லீவ்லேயும் விட்டு நீங்கள் கட் பண்ணும்போது தான் அந்த ஸ்லீவும் ஆம் ஹோலும் ஒன்று போல் உங்களுக்கு ஜாயிண்ட் ஆகும் எந்த ஒரு மிஸ்டேக்கும் வராமல் கரெக்டான அளவில் உங்களால் தைக்க முடியும் இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாேருக்கும் நல்லா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிகினர்ஸ் எல்லாருமே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி மேலும் வீடியோஸ் பார்க்க இந்த சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் ப